Hai, Assalamualaikum pelajar 1P dan 1E So, hari ni cikgu tak dapat nak um, buat kelas atas talian online So, cikgu buatkan video ni untuk kamu Okay, jadi apa yang kita nak bincang hari ni, kita nak bincang tentang Air pollution Buka buku teks muka surat 208 Okay, dalam video ni cikgu nak bincangkan secara ringkas tentang Define air pollution and air pollutant And then kita nak communicate air pollution, air pollutant and the causes And justify the step to prevent and control air pollution And how to solve the problem from the effect of air pollution Jom kita uh, define dulu air pollution Air pollution is actually a situation Adalah sebenarnya situasi Which involve the presence of any pollutant in the air So Substance yang menyebabkan air pollution ni kita panggil air pollutant Air pollutant come from various source Datang daripada pelbagai sumber Contohnya Okay uh, Yang paling mudah nak ingat pollutant ni adalah Sud, dust, okay, dust, debu-debu, sud, sud ni jelaga, eh, hitam tu, okay, okay, so contoh polutan smoke, okay, asap, sud, dust, gas carbon monoxide, gas sulfur dan dioxide, gas nitrogen, dioxide, and then elemen seperti lip plumbum, okay, sos ni selalunya datang daripada, kan selalunya sos untuk polutan tadi adalah datang daripada Exhaust of vehicle Okay And then factories Next kita boleh tengok contoh lagi Okay apa source uh, Apa polluter yang datang daripada source Open burning and cigarette and forest fire Okay Pembakaran terbuka uh, Asap rokok dengan Pembakaran hutan Antara polluter yang terhasil adalah Dust, soot and smoke Manakala, untuk source seperti construction sites, asbestos, factory and limestone quarries, polutannya pula ada hanyalah uh, dust and soot, tak ada smoke macam tadi. Okay, next. Kita tengok, untuk agriculture, agriculture and plantation, agriculture and plantation activities pula, polutan yang terhasil adalah seperti Aerosol spray, chemical fertilizer pun ada polluter. Okay, okay. Ini antara source yang daripada yang kita selalu guna iaitu air conditioner, refrigerator, aerosol spray and electronic factories. Kan kita hari-hari buka, buka peti ais, ada pasang aircon, okay. So, semua itu menghasilkan kepada polluter CFC, chlorofluorocarbon, fluorocarbon. Panggil dia CFC Ok, manakala nuclear power plant pula Menghasilkan radioaktif material So, apakah efek kepada polluter ini? Ok, polluter ini apa efeknya? Efeknya kita bahagikan kepada empat Iaitu dari segi health, kesihatan kita Building and infrastructure Then plant and animal and climate Ok, jom kita tengok satu-satu Ok, dari segi has Dari segi uh, Kesihatan, contohnya tengok gambar ni Kita pakai mask dah sekarang Kenapa kita pakai mask? Kita nak lindung Diri kita daripada smoke and dust Sebab smoke and dust ni can cause Breathing problem Menyebabkan masalah pernafasan And then kalau ada gas sulfur dioxide It can cause respiratory Problem, pernafasan Respiratory system Carbon monoxide pula boleh menyebabkan Head age And then mental retardation Cacat mental Okay dan death Kematian Asbestos particle pula can cause Lung cancer And then lead particle Can cause intellectual Disability among children Children and babies Sangat bahaya dari segi kesihatan Seterusnya Untuk efek kepada building and infrastructure Okay, dust and soot stain building Nampakkan bangunan-bangunan tu kotor, tak cantik Okay, seterusnya Acid rain korot concrete Korot concrete Dia menghakis Concrete uh, and limestone building Okay, and then acid rain juga Speed up the iron resting Okay, untuk uh, building yang 
Menggunakan besi dia akan mencepatkan pengalatan asid rain yang terhasil. Apakah kesan untuk plant and animal? Okey, tumbuhan dan haiwan juga mengalami kesan daripada asid rain. Contohnya asid rain make soil acidic. Tanah bersifat asid and less fertile, kurang subur. Dan untuk haiwan, acid rain make the source of water untuk sumber air acidic and not suitable for aquatic life. Seterusnya, smoke and haze decrease the amount of sunlight. Okay, jerebu, asap menyebabkan kurangnya sunlight dan efek kepada fotosintesis. Last kali, climate. Dari segi perubahan climate, smoke from factories, vehicle and open burning lead to haze menyebabkan jerebu. Ingat tak kita pernah cuti sekolah sebab jerebu? Betapa bahayanya jerebu, haze. Okay, excess carbon dioxide ke... Uh, berlebihan gas carbon dioxide menyebabkan contribute to greenhouse effect dan greenhouse effect menyebabkan kita mengalami global warming. Kita tak suka panas, panas terik tak suka, okay? So, SSC, CFC pula cause tightening of ozone layer menyebabkan penipisan uh, lapisan ozon dan sulfur dioxide and nitrogen dioxide can cause acid rain. Itu antara efek-efek daripada air pollutan tadi. Okay, way to prevent and control air pollution. Bagaimana kita nak mengatasi masalah ini? Kita bahagikan kepada tiga iaitu dari segi law enforcement, dari segi undang-undang, kita boleh fine smoker, denda, uh, perokok who smoke at restricted area untuk kawasan yang tak sesuai. Okay, fine individu who conduct open burning. Kalau Uh, kalau ada individu yang melakukan pembakaran terbuka, kita boleh denda. Find driver whose vehicle emit excessive smoke. Okay, kenderaan yang membebaskan asap yang berlebihan. Manakala kita boleh juga prohibit factories, kita boleh menghalang kilang-kilang from being built at housing area. Tak boleh bina pada kawasan perumahan. Okay, dari segi education, kita boleh educate student about the Effect of air pollution and way to prevent it. Macam yang kita buat sekarang. Kemudian kita boleh organize campaign dan kita boleh encourage usage public transport and carpooling. Kita boleh menggalakkan perkongsian kereta ke tempat kerja dan menggunakan public transport. Dan akhir sekali dari segi sains dan teknologi, kita boleh membuat inovasi contohnya implement hybrid technologies in vehicle. Guna uh, kenderaan yang, meng, uh, yang menggunakan teknologi hybrid. Yeah. And then choose refrigerator Guna peti ais Use HCFC Hydrochlorofluorocarbon Instead of CSC And antara uh, dalam sign teknologi yang buat juga Kita boleh gunakan catalytic converter on vehicle Dan replace Use pesticide with biological control to control pest Kita tak gunakan racun-racun Kita guna biological control Kita control secara biologi Okey, itu saja konten untuk hari ini. Cikgu akan sediakan Google Form untuk kamu. Selamat menjawab soalan pada Google Form. Assalamualaikum.